ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അൽ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലേവേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി നമ്മളെല്ലാവരും ലൈഫിൽ വൺ ടൈമെങ്കിലും റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയിട്ട് ഇത് ഓർഡർ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കില്ല സ്റ്റാർട്ടറായിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഗോപി മഞ്ചൂരിയൻ അതാണ് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി അപ്പോൾ റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് മീ ആൻഡ് മറക്കാതെ ആ ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പോൾ റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോവാം ഞാനൊരു സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാംസിൻ്റെ കോളിഫ്ലോർ ആണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഫ്ലോറെറ്റ്സ് ആക്കി എടുത്തപ്പോൾ അത് എത്രയും ഒരു ബൗളിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ കോളിഫ്ലോർ ഒന്ന് ഒരു ടു ടു ത്രീ മിനിറ്റ്സ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് അത്യാവശ്യം കോളിഫ്ലോർ മുങ്ങാനുള്ള വെള്ളം ഒരു പാത്രത്തിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കിയ ശേഷം വെള്ളം ബോയിൽ ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ കോളിഫ്ലോർ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒരു ടു ടു ത്രീ മിനിറ്റ്സ് ഒരുപാട് നേരം വേവിക്കേണ്ട ടു ടു ത്രീ മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇത് കോരി വയ്ക്കാം ഇനി മാരിനേഷൻ ചെയ്യാനായി ഒരു ബൗളിലോട്ട് ഞാൻ ഹാഫ് കപ്പ് മൈദയും ഹാഫ് കപ്പ് കോൺഫ്ലവറും ഇടുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും അളവ് സെയിം ആയിരിക്കണം അതായത് രണ്ട് നിങ്ങൾ എത്രയാണോ മെഷർമെൻറ്റ് മൈദ എടുക്കേണ്ടത് അതേ മെഷർമെൻ്റ് ആയിരിക്കണം കോൺഫ്ലവർ കൂടി എടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു വൺ ടീസ്പൂൺ കശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ നോർമൽ മുളക് പൊടി ഇട്ടാലും മതിയാവും ഞാൻ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കശ്മീരി ചില്ലി ഇടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രാജുവലി കുറച്ച് കുറച്ചായി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കണം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മെഷർമെൻറ്റ്സിന് ഞാൻ ഒഴിച്ച വെള്ളം പറഞ്ഞാൽ ടു ഫോർട്ടി എം എൽ ആണ് ആ ഒരു കാണുന്നില്ല ആ ഗ്ലാസ് അതിൻ്റെ ഫുള്ള് വെള്ളം ഒഴിച്ചു ഇത് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരുപാട് തിക്കും ആയിരിക്കാൻ പാടില്ല ഒരുപാട് തിന്നും ആയിരിക്കാൻ പാടില്ല ജസ്റ്റ് കോളിഫ്ലോർ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടാനുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസി മതിയാവും ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഫുഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ബിക്കോസ് അത് നമ്മുടെ ഗോപി മഞ്ചുരം കാണുമ്പോൾ ഒരു കളറൊക്കെ ഉള്ളപ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് ഭംഗി തോന്നുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം കഴിക്കാനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കളർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച കോളിഫ്ലവർ ഉണ്ടല്ലോ അത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇളക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷേപ്പൊക്കെ മാറിക്കിട്ടും അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് ഇളക്കി മുഴുവനായിട്ട് കോളിഫ്ലവർ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ആ ബാറ്ററിൽ കണ്ടോ നന്നായിട്ട് കവർ ആയിരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കൊരു ഹാഫ് അവർ എങ്കിലും ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ മാരിനേഷൻ കഴിഞ്ഞു നമുക്കിനി ഇത് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് നല്ലോണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ലോ ഫ്ലെയിം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മാവ് ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞു പോവും മുകളിലത്തെ ബാറ്ററി ഇല്ലേ അതിങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞു പോവും അതുകൊണ്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ഇട്ട് മൊരീച്ചെടുക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒന്നിച്ച് ഈ കോളിഫ്ലവർ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ എടുത്ത് ഇടരുത് വൺ ബൈ വൺ വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒട്ടി പിടിച്ച് ഒരു ഭംഗി ഇല്ലാതാവും ഒരു ഷേപ്പ്ലെസ് ആവും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിത് മിനിമം ഓരോ ബാച്ച് ബാച്ചായിട്ടാണ് നമ്മൾ പൊരിച്ചെടുക്കുക അത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു വൺ ബാച്ച് ഒരു ത്രീ ടു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എങ്കിലും നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരീച്ച് എടുക്കണം കോളിഫ്ലവർ എല്ലാം നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മൊരീച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടെക്സ്ചറാണ് വേണ്ടത് ഇനി മഞ്ചൂരിയൻ ആക്കി എടുക്കണ്ടേ ഈ നമ്മൾ പൊരിച്ച ഗോപി അപ്പോൾ അതിനായി ഒരു കടായിലോട്ട് ത്രീ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിക്കണം നമ്മൾ കോളിഫ്ലവർ പൊരിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്ത ഓയിൽ തന്നെ ഒഴിച്ചാൽ മതി അത് ഓൾറെഡി നല്ല ചൂടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കത് വേഗം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ അത് വേസ്റ്റ് ആക്കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിലോട്ട് ഞാനിവിടെ വൺ ടീസ്പൂൺ ചതച്ച ഗാർലിക് അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായി അരിഞ്ഞിട്ടാലും മതിയാവും വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേണം കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ
ഇനി ഇതിലോട്ട് കോൺഫ്ലവർ നമ്മൾ ഒഴിക്കണം കോൺഫ്ലവർ ഒഴിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ വെള്ളം പോലെ കലക്കാൻ മാത്രം പാകമുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച ശേഷം ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കോൺഫ്ലവർ ഒഴിച്ച് ഉടനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗോബി ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ഗോബി ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈവിടാതെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ എല്ലാ ഗോബിയിലും അത് കറക്റ്റായിട്ട് കോട്ടാവുള്ളൂ കണ്ടില്ലേ നല്ല ഭംഗിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ അപ്പം നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമുക്ക് സ്പ്രിങ് ഓനിയൻസ് ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൊറോണയൊക്കെ ആയ കാരണം എനിക്ക് സ്പ്രിങ് ഓനിയൻ കിട്ടിയില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മല്ലിയില വെച്ച് ഗാർണിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് എനിക്കറിയാം ഇത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ് ബിക്കോസ് നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതൽ കഴിക്കുന്ന സംഭവമല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം നമുക്ക് പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് ഇനി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ ടൈം താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ